Αυτό ήταν το Looking for Horses του Στεφάν Παύλοβιτς. Θα συνδεθούμε εντό λίγου μαζί του μέσω Skype για να κάνουμε το Q&A. Uh, so that was Looking for Horses by Stefan Pavlovich. Here you are. Hi. Can you hear us? I hear you. Hi. Hi. Hello. Hi from, from Limnos, Greece. Stefan, congratulations on the film. Thank you for being with us on Skype. Thank you. Thank you for having me. Um, θα ήθελε κάποιο να ξεκινήσει με κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση. Is there anyone who would like to get started with the comments or maybe a question for Stefan? Παρακαλώ, ο κύριο Πυρόπουλο. Στέφαν, θέλω να σε ευχαριστήσουμε γιατί εμπιστεύτηκε την ταινία σου στο Φεστιβάλ Aegean Dogs. Ε, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό το συγκλονιστικό αντιπολεμικό μανιφέστο και αυτό το ύμνο στην ανθρωπιά που είναι η ταινία σου. Okay, now better. Stefan, thank you very much, uh, first of all, for trusting us with your film. And uh, thank you for this beautiful manifest against the war and uh, this uh, ode to human kindness. Congratulations. Thank you. Πόσο καιρό εργάστηκες μαζί του και πώς ξεκίνησε η σχέση σας στην εμπιστοσύνη του. How long did it take you uh, to work? How, how long have you been working with Stravko? And how did it all start? And how did you gain his trust? Yeah, well, thank you, first of all, uh, to the festival and to the organizers for inviting the film. I'm sad I cannot be there, um, but m maybe, maybe next year. Um, so, all in all, it uh, we were we were together three years, including the shooting and the editing. I was doing all of that kind of simultaneously, um, and so yeah, it all started uh, a little bit by chance. I was there with my grandmother by this lake. We were visiting my mother, who was there. She had been invited to do, uh, like, to try to start a little artist residency for local local artists. So she was there. I was just visiting her, and then she had already met Zab. We was helping her a little bit, and uh, then one day my grandmother fell from the stairs and she twisted her foot, her ankle. And Zdavko had heard that, and he, so he took me by the arm and he took me to the lake and he said that there's this little fish with all different, all different shades of color. But if you put it on your foot, that helps against the swelling. So this was the first moment where I'm sitting with him. I hadn't really met him before. Um, I'm sitting with him in the boat, and then there's there's this language thing. I'm not, I don't, I cannot speak so well, and he cannot hear. And I was very moved by that. That somehow we had these limitations, but we were still um, curious about each other. So we were looking for ways to show to each other who we were. Um, and then he saw this horse. I have a horse on my hand, a tattoo. Uh, he saw that and he said, oh, I should, I should um, show you these horses. They're living by the lake. And then I said, oh, okay, I'll bring the camera then. So this was the introduction. This was the first moment that the camera was there. So we just had this mission to film the, the horses. 
but that took two years. We didn't find them for two years. So in between, there was all these other things. Um, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την διοργάνωση του φεστιβάλ που ε, φιλοξενήσατε την ταινία μου. Η αλήθεια είναι ότι ε, μου πήρε συνολικά τρία χρόνια να ολοκληρώσω αυτή την ταινία. Έκανα πολλά πράγματα ταυτόχρονα βέβαια. Η πρώτη φορά όμως που συναντηθήκαμε θα έλεγα ότι ήταν τυχαία. Ήμουνα στην ευρύτερη περιοχή για να επισκεφθώ την γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήδη τον γνώριζε. Μια μέρα είχε ένα... Ατύχημα, έπεσε από τα σκαλιά, στραμπούληξε τον αστράγαλό τη και τότε ήρθε ο Στράφκο να μας βοηθήσει και μάλιστα μου είπε ότι στην λίμνη αυτή υπάρχει ένα μικρό ψαράκι με πάρα πολλά όμορφα χρώματα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο πρίξιμο και μου έδωσε αυτό το, το ψαράκι να το αποθετήσουμε πάνω στο πόδι της γιαγιάς για να γίνει καλύτερα. Αυτή ήταν η πρώτη μας συνάντηση λοιπόν, δεν τον είχα ξαναδεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά από την πρώτη στιγμή ε, μπορώ να πω ότι αναπτύχθηκε αυτή η ιδιαίτερη μορφή επικοινωνίας μεταξύ μας. Εγώ, όπως καταλάβατε, δεν μπορώ να μιλήσω με πολύ μεγάλη εφράδια. Εκείνος από την πλευρά του δεν μπορούσε να ακούσει πολύ καθαρά. Και αυτό με συγκίνησε. Ε, το γεγονός, δηλαδή, ότι παρά τους περιορισμούς που αντιμετωπίζαμε, ήμασταν περίεργοι ο ένας για τον άλλον και θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο να εκφράσει ο ένας τον άλλον το ενδιαφέρον του. Ε, Επίση, έχω ένα μικρό τατουά στο χέρι μου που απεικονίζει ένα άλογο. Το παρατήρησε και μου είπε ότι α, αν σε αρέσουν τα άλογα, μπορώ να σε πάω μια βόλτα γύρω από τη λίμνη να δει τα άλογα που υπάρχουν εδώ. Και με αφορμή αυτό, πήρα για πρώτη φορά μαζί μου την α, κάμερά μου. Βέβαια, μα πήρε τρία χρόνια να ανακαλύψουμε πού είναι τα άλογα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε να σχολιάσει κάτι, να κάνει μια ερώτηση, παρακαλώ εδώ μπροστά, κυρία. Εδώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε να κάνει μια ερώτηση, παρακαλώ εδώ μπροστά, κυρία. Πέρα από τα μηνύματα της ταινία και την προσωπικότητα του, της, του ανθρώπου της ιστορίας, πάρα πολύ με γοήτευσε η προσωπικότητα του σκηνοθέτη, που φάνηκε πάρα πολύ έντονα σε πάρα πολλές σκηνές, αθόρυβα, αλλά φάνηκε τόσο ηχηρά, συγχρόνως. Ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, που με γοήτευσε. Um, aside from the very messages um, of the film and, of course, the personality of the main character, Zdravko, I, was, I have to say that I was also enchanted by the personality of the director. And I think that it was a character itself in the film, a very sensitive character, as a matter of fact. Thank you. <laughs> I would like to hear if what we see is chronological. That's one thing. And the second thing I would like to, to hear, if you want to talk about that, this beautiful moment where you and him is, are sitting together in the sofa. You don't know what to say. And he starts to tell his story. It's very, very moving. And then it turns out to them afterwards that he starts to sing, etc. It's very beautiful. How did that come up? How did that happen? Was it just randomly? Was it because you had been together for so long time? Yes. Uh, just let me explain the, yeah. the, the question for the Greek audience. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν όλα όσα παρακολουθήσαμε είναι τοποθετημένα με χρονολογική σειρά και δεύτερον, αν θέλετε να μας απαντήσετε σε αυτό, να μας πείτε δύο λόγια για αυτή τη στιγμή την πολύ όμορφη που είδαμε ε, όταν καθόσασταν εσείς και ο ίδιος στον καναπέ και άρχισε να μιλάει για τη ζωή του και μετά ξαφνικά ξεκίνησε να τραγουδάει. Πώς προέκυψε αυτή η σκηνή. Yes, so thank, thank you for the question. Um, the film is about... I would say 90% chronological. It was uh, the beginning of the film really was, was in the beginning because I wanted the, since there was no research or no real time that we had together before the film, I wanted our, the, the, the growth of our friendship and the changing of our friendship and our time together. I wanted that to be in the film. So the beginning moments 
on the boat is also the beginning, the shooting. Like we don't know each other so well. I'm asking him if he's married, this type of thing. And then uh, towards the end, uh, it's a little bit less chronological, but almost, almost how it is. For instance, we did find the horses. Uh, we did find the horses in the same summer as the, the monologue, the end scene, but it was a bit before. So it's not exactly, exactly chronological, but I, I would say really nice. nice. Um, and why we did it like that, I can repeat because of this, because I wanted the, the growth of the intimacy and the growth of the trust to be actually chronological in the film. Um, and then that that middle scene with crying that happened that happened by chance yes the way the, the way that that happened that was the evening before I was gonna leave uh, it was one of the shootings and it was the evening before I was gonna leave and it was during the same time that uh, the boat was stabbed so it was like a two week or a 10 day period that was very heavy and very intense. And that moment, like I say in the film, I was filming and I started crying behind the camera as a type of release. I was so exhausted and so kind of um, emotional that I started crying. And then he saw that and he called me to sit next to him. And that was also the moment when when my mother came in the room, this was a time that she, she was with us there, uh, like the 10 days. She came in the room and she saw us. And she's also a filmmaker, so she, I don't know what went in her mind. She took the camera and started to film us. So yeah, that, that was kind of a chance moment. Uh, like all moments, it, it, it was not, it was not the... Uh, not really prepared, but it was, of course, a reaction uh, towards many other things that had happened. So, yeah, it was spontaneous, but it was, yeah, it was inside our little reality that we we create. Um, yeah, I think that's... Thank you very much, Stefan. That was a question by Mr. Twistin Miller. Ε, για να πω την αλήθεια, το 90% της α, ταινίας είναι χρονολογικά τοποθετημένο. Ε, ξεκίνησα ε, την ταινία μου στην αρχή της σχέσης μας και προσπαθώ να το, α, προσπάθησα να το αποδώσω αυτό. Η αρχή της ταινίας αποτελεί και την αρχή της φιλίας μας και ήθελα να δείξω την εξέλιξη αυτής της σχέσης. Στο τέλος υπάρχει μια μικρή απόκληση. Όντω βρήκαμε μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτά τα άλογα, αλλά ήταν λίγο πριν από το, το τέλος της ταινία ουσιαστικά. Ε, όσον αφορά αυτή την συγκινητική στιγμή που αναφέρατε, η αλήθεια είναι ότι προέκυψε σχεδόν τυχαία. Ε, ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων ανάμεσα σε αυτούς και το γεγονός ότι ήμουν ήδη πολύ ε, κουρασμένος και κάποια στιγμή άρχισα εγώ να κλαίω, όπως φαίνεται και στην ταινία, και ε, παρατήρησε ο Στράφκο ότι είχα συγκινηθεί πολύ και ήμουν έτοιμο να καταρρεύσω. Με κάλεσε να κάτσω δίπλα του. Εκείνη τη στιγμή στο δωμάτιο μπήκε η μητέρα μου. Η μητέρα μου, παρεμπιπτόντω, κάνει και η ίδια ταινίε. Οπότε είναι δική τη ιδέα και έμπνευση να αποτυπώσει αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα λοιπόν ότι ήταν, όπω πολλά άλλα πράγματα μέσα στην ταινία, μια ε, αυθόρμητη στιγμή η οποία αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα τη μεταξύ, μεταξύ μα σχέση. Um, νομίζω ότι δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για περαιτέρω ερωτήσεις. Thank you very much, Stefan. Unfortunately, we haven't got any more time. Thank you so much okay. for your film. It's been beautiful. Congratulations. Thank you for being with us. Thank you so much, and thanks everyone for watching and for the questions.